ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் ரீசண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்க்கெட்னால் என்ன மார்க்கெட்டர்னால் என்ன அவருடைய ரோல் என்ன அதெல்லாம் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸில் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்னால் என்ன மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் பற்றி வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரீசண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங் ஓகே இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய காம்படிஷன் இல்லையா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்திருக்கு ஸோ எப்படி தன்னுடைய ப்ராடக்டை வந்து அவங்க வந்து நல்ல விதமாக அதே போல் பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்றது வந்து பெரிய சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் ஸோ என்னென்ன என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் வந்து அவங்க பொருட்களை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நிறைய டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிருக்கு சயின்டிஃபிக்காக அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து டெலி கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவைசேஷன் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் லெவலில் வந்து வேறு ஒரு ஒரு ஜோனுக்கு வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கு ஓகேவா இப்போது மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து என்ன மாதிரியான ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் எல்லாருமே வந்து பொருட்களை வாங்குறாங்க மளிகை பொருட்கள் முதற்கொண்டு நம்மளுடைய அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் முதற்கொண்டு நான்வெஜ் முதற்கொண்டு த டெக்ஸ்டைல்ஸ் துணி வகைகளாக இருக்கட்டும் சாமான்களாக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஆன்லை கடைங்களுக்கே நம்ம வந்து போகிறது ரொம்ப கம்மி வீட்டு விட்டு வெளியே போறதே கம்மியா இருக்கு ஆன்லைன்லயே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா சோ இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்கா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் தான் இல்லையா ஸோ ரீசண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங் இந்த ரீசண்ட் டைம்ஸில் வந்து மார்க்கெட்டிங் வந்து எந்தெந்த வழியாக நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது இன்டர்நெட் வாயிலாக எந்தெந்த வழியில் வந்து மார்க்கெட்டிங்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீசண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங் இன்னைக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ட்ரெண்டில் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா த மார்க்கெட் சினாரியோ இன் த வேர்ல்டு டுடே இஸ் சேஞ்சிங் வெரி ரேப்பிட்லி அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டினுடைய சினாரியோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிவேகமாக வந்து மாற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது நிறைய டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவைசேஷன் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கிறதுனால மார்க்கெட்டிங்லேயும் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து என்ன சொல்கிறது அசுர வேகத்தில் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு ஸோ த பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஆர் டிஸப்பியரிங் ஃபார் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய எல்லைகள் பிஸ்னஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாட்டினுடைய எல்லைகள் அப்படின்றது வந்து அந்த எல்லைக்குட்பட்டு இல்லாமல் தன் எல்லைகளை தாண்டி பிஸ்னஸ்ஸை தேடி போயிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா அதாவது நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம நாட்டு அடுத்து இருக்கிற மற்ற நாடுகளிலேயும் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி நம்மளுடைய நாட்டினுடைய வருவாயை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு செய்யறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய எல்லையையும் தாண்டி ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை தேடி போயிட்டுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ டுடேஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் குளோபல் அண்ட் எக்ஸிபிட் இன்டர்நேஷ்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து உலக அளவில் வந்து எல்லாருமே எல்லா இடத்துலேருந்துமே என்ன பண்ணுறாங்க பொருட்களை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ உலக அளவில் வந்து ஒரு 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 ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னா உலக அளவில் அதுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸை வந்து எப்படி வந்து தக்க வைத்து கொள்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்க்குமே ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரேப்பிட் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் லிபரலைசேஷன் அண்ட் மொபிலிட்டி ஆஃப் பீப்புள் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் தேர் பையிங் ஹேபிட்ஸ் ஆர் ஃபாஸ்ட் வேரியிங் வாஸ்ட் வேரியிங் so are the fortunes of various organizations அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி என்னென்ன மாதிரியான டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்ப ரீதியாக வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ரேப்பிட் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் வந்து நிறைய இம்ப்ரூவைசேஷன் இருக்குது பொருட்களை வந்து மறுநாளே கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணுறது அன்றைக்கே வந்து டெலிவரி பண்ணுறது அந்த மாதிரி குயிக்கான டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதே போல் லிபரலைசேஷன் லிபரலைசேஷனாக தாராளமயமாக்கிறது இப்போ ஒரு கண்ட்ரி வந்து இன்னொரு கண்ட்
கல்ச்சர்ஸ் நிறைந்த மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து எல்லா நாடுகளையும் வந்து பரவலாக இருக்காங்க தேர் பையிங் ஹேபிட்ஸ் ஆர் ஃபாஸ்ட் அவங்களுடைய வாங் பொருளை வாங்கும் தன்மை அப்படின்றது வந்து எப்படி இருக்கு அதிவேகமாக இருக்குது அண்ட் ஸோ ஆர் த ஃபார்ச்சூன்ஸ் ஆஃப் தி வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது மக்கள் மக்களுக்கான சில பொருட்கள் அப்படின்றது வந்து அதாவது ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ம கஸ்டமர்ஸை வந்து தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கும் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குளோபலைஸ்டு பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் த மார்க்கெட் ஆர் மஸ்ட் மூவ் குட்ஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் குவிக்கர் டு சாட்டிஸ்ஃபை த கன்சியூமர்ஸ் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் பை சர்விங் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் இந்த வியாபார சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டார் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை விற்கிறவர் ஓகேவா அந்த மார்க்கெட்டார் வந்து தன்னுடைய பொருட்களை கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் எப்படி அவங்களுடைய தேவைகளை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் தன்னுடைய பொருட்கள் மூலமாகவும் தன்னுடைய சேவைகளின் மூலமாகவும் தன்னுடைய கஸ்டமர்ஸினுடைய கஸ்டமர்ஸினுடைய தேவைகளை வந்து எப்படி அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போகிறாங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க வந்து பொருட்களை வந்து டெலிவரி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் மார்க்கெட்டாரனுடைய நிலைமை ஓகேவா ஸோ தேர் ஃபோர் மார்க்கெட்டர்ஸ் ஆர் ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் டிரான்சாக்ஷன் திங்கிங் டு ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் அண்ட் ஆல்சோ ஃபோக்கஸிங் ஆன் லைஃப் லாங் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மார்க்கெட்டர்ஸ் அப்போ அன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் தன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்டை வந்து எப்படியாவது வந்து வித்துடணும் ப்ராஃபிட் மோட்டிவில் வித்துடணும் செஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இருந்தாங்க ஓகேவா பையிங் அண்ட் செல்லிங்கன்றது மட்டும்தான் இருந்துட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு டிரான்சாக்ஷன் திங்கிங் அப்படின்றது போயிட்டு டிரான்சாக்ஷன் திங்கிங்னா பையிங் அண்ட் செல்லிங் அப்படின்ற அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து போகி இப்போ என்ன மாதிரியான தாட் மார்க்கெட்டாக இருக்க வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் அண்ட் ஆல்சோ ஃபோக்கஸிங் ஆன் லைஃப் லாங் கஸ்டமர்ஸ் அதாவது கஸ்டமர்ஸுக்கு இடையே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உறவு உறவை வந்து மே சரியான முறையில் இருக்கணும் ஓகேவா அதாவது கஸ்டமர்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ப மார்க்கெட்டார் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் ஓகேவா அந்த தன்னுடைய ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸை வந்து தக்க வச்சுக்கணும் எப்போவுமே வந்து தன்னுடைய ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்கள தக்க வச்சுக்கணும் ஸோ அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு தான் இன்றைக்கி இருக்கிற மார்க்கெட்டாரனுடைய சூழல் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ப்ராடக்ட்டை விற்று ப்ராஃபிட் வந்தால் போதும் அப்படின்ற அந்த காலகட்டம் போய் வெறும் பொருட்களை விற்றா போதும் வாங்கினா போதும் அப்படின்ற ஒரு காலங்கட்டம் போய் இன்றைக்கி கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கஸ்டமர்ஸை வந்து லைஃப் லாங் தன்னுடைய ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்கள வந்து தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து இன்றைக்கு மார்க்கெட்டாரனுடைய நிலைமை ஸோ மார்க்கெட்டார் ஹாஸ் கிவன் மோர் எம்ஃபசிஸ் ஆன் த நோஷன் ஆஃபர் மோர் ஃபார் லெஸ் அண்ட் அடாப்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு ஃபைண்ட் தி கன்சியூமர்ஸ் ஸோ இப்போ மார்க்கெட்டார் வந்து நிறைய முக்கியத்துவம் வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் மோர் ஃபார் லெஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து நிறைய சேவைகளை வந்து செய்யணும் ஆனால் எப்படி குறைந்த மதிப்பில் செய்யணும் குறைந்த விலையில் செய்யணும் அப்போ தான் வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அவங்களால தக்க வச்சுக்க விட முடியும் ஸோ ஆஃபர் மோர் ஃபார் லெஸ் அதிக அளவில் அவங்களுக்கு வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறது மக்களுக்கு வந்து கொடுக்கறது கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கறது ஆனால் எப்படி கம்மியான விலையில் கம்மியான ப்ரைஸில் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து தன்னுடைய கஸ்டமர்ஸை தக்க வச்சுக்கிறது தான் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு வழியாக இருக்குது அண்ட் அடாப்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த கன்சமர்ஸ் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா எப்படியெல்லாம் நம்முடைய கஸ்டமர்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் வந்து இன்றைக்கி வந்து முக்கிய ஒரு பகுதியாக வந்து மார்க்கெட்டார் வந்து நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் டு கேரி அவுட் ஆல் த பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஓவர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் நெட்ஒர்க் ப்ரைமர்லி த்ரூ த இன்டர்நெட் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரானிக் நெட்ஒர்க் மூலியமாக ஓகேவா எலக்ட்ரானிக் நெட்ஒர்க்னால் நம்ம இன்டர்நெட் மூலியமாக வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து எல்லா பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு பொருள் வாங்குறது விற்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை
யூஸ் பண்ணுறவங்களுடைய விகிதம் வந்து அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது தே யூஸ் ஏ வரைட்டி ஆஃப் டூல்ஸ் லைக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப் ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்மார்ட் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் டிவைசஸ் டு ஆக்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட்ஸ் அதாவது நிறைய வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க பார்த்து பொருட்களை வாங்கிறதுக்கும் செய்கிறதுக்கும் வந்து என்னென்ன டிவைசஸ்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோன்லேயே பொருட்களை வந்து நம்ம வாங்குகிறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நிறைய டூல்ஸ் வந்திருக்கு இன்டர்நெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நிறைய டூல்ஸ் வந்து இருக்கு Besides, the social media networks have opened the new avenues of interacting with customers. In this case, there are many social media networks. So, social media networks are like Facebook, irikku, Twitter. Uh, this is why social media is very important. If you look at YouTube, you can see what you are doing. 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 This is why you are doing this. கஸ்டமர்ஸை வந்து நெருங்கிறதுக்கான புது புது வழிகள் கஸ்டமர்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான புது புது வழிகள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நடக்குதுன்னா இன்டர்நெட் வாயிலாக சோஷியல் மீடியா வாயிலாக தான் வந்து இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இப்போல்லாம் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி ரீசண்டாக ட்ரெண்டிங் வந்து இது தான் இன்டர்நெட் மூலிமா தான் நம்ம வந்து எல்லா பர்ச்சேஸிங்கும் எல்லா செல்லிங்கும் சரி எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸுமே வந்து இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் இ காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இ காமர்ஸ் ரெண்டு அப்ரிவேஷன் வந்து எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் அப்படின்னா என்ன காமர்ஸ் அப்படின்னா என்ன பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து ஒரு கன்சியூமருக்கு பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் காமர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் தான் வந்து காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் வெல் நோன் தட் பிஸ்னஸ் இஸ் எ பிரான்ச் ஆஃப் காமர்ஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து என்னது காமர்ஸினுடைய வணிகத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் ஓகே இட் லுக்ஸ் ஆஃப்டர் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆல்சோ இஸ் கன்சர்ன்டு வித் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதாவது இந்த இப்போது இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆல்சோ கன்சர்ன் வித் அதாவது பொருட்களை விநியோகிப்பது மட்டும் கிடையாது அந்த பொருட்களை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதையும் வந்து இங்கே இந்த இந்த கா எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதாவது இந்த இ காமர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருட்களை வந்து வாங்குவதோ விற்பதோ மட்டும் கிடையாது அதை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி சர்வீஸும் நடக்கிறது தான் இந்த இ காமர்ஸ் இஃப் ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ் விச் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி ஃபெசிலிட்டேட் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் டன் த்ரூ இன்டர்நெட் அண்ட் அதர் ஆன்லைன் என்விரான்மெண்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆர் சிம்பிளி ஆஸ் இ காமர்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதே போல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இந்த ரெண்டு விஷயங்களுமே வந்து நேரடியாகவோ இல்லை மறைமுகமாகவோ வந்து இன்டர்நெட் மூலியமாக வந்து மக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஓகேவா அதை தான் வந்து இணையதளத்தின் மூலமாக இன்டர்நெட்டின் வாயிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் அது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் இல்லை இ காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஆன்லைன்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பொருட்களை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் பை பண்ணுறோம் செல் பண்ணுறோம் அதே போல் பை பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் வாங்குகிற பொருட்களை வந்து அவங்க வீட்டுக்கே கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து ஒரு இன்டர்நெட் மூலியமாகவே பையிங் அண்ட் செல்லிங் த்ரூ இன்டர்நெட் இதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க இ காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இ பிஸ்னஸ் இப்போ இ காமர்ஸ்னால் என்ன பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அது வந்து இன்டர்நெட் மூலயமா பண்ணுறது தான் வந்து என்னது இ காமர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இ பிஸ்னஸ்னால் என்ன அப்படின்னா த ரெகுலர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் அண்டர் டேக்கன் வித் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஏர்னிங் ப்ராஃபிட் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொ ஒரு பொருளை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு குறிக்கோள் நோக்கத்திற்காக ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணோம் அப்படின்ற நோக்கத்துக்காக அண்ட் அக்வைரிங் வெல்த் த்ரூ த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் வான்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் பிஸ்னஸ் அதாவது மனிதனுடைய தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்து அதன் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய வருவாயின் வருவாயதை வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டாக எடுத்துக்கிறது தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஒரு
ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா என்ன பிஸ்னஸ்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வெப் இன்டர்நெட் இன்ட்ரானெட் எக்ஸ்ட்ரானெட்ஸ் ஆர் சம் காம்பினேஷன் தேர் ஆஃப் டு கண்டக்ட் பிஸ்னஸ் அதாவது எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து இன்டர்நெட் மூலியமாகவோ இல்லை வெப்சைட் மூலியமாகவோ இல்லை இன்ட்ரானெட் மூலியமாகவோ எக்ஸ்ட்ரானெட் மூலியமாக எக்ஸ்ட்ரானெட் இன்ட்ரானெட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளேயே இருக்க கூடிய இந்த நெட்ஒர்க் தான் வந்து இன்ட்ரானெட்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா நெட் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு அப்பாற்பட்டு ஆனால் ஆர்கனைசேஷனுக்கு சம்மந்தம் உள்ள ஒரு கஸ்டமர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை சப்ளையர்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கூட இருக்கக்கூடிய தொடர்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நெட்ஒர்க் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நெட்ஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாம் வந்து ஒன்றிணைந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஆக மொத்தம் எப்படி இணை ஒரு இன்டர்நெட் மூலமாக தான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ் சொல்கிறோம் இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் இஃப் ஆல் த பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கேரிட் அவுட் த்ரூ இன்டர்நெட் அண்ட் அதர் ஆன்லைன் டூல் இஸ் கால்ட் அஸ் இ பிஸ்னஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து இன்டர்நெட் மூலமாக நடக்குது ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இ பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இ காமர்ஸ் அப்படின்றது வந்து பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் தான் வந்து இ காமர்ஸ் இ பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதாவது பிஸ்னஸ் இ பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து வெறும் பொருட்களை வந்து வாங்குறதோ விற்கிறதோ மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கஸ்டமர்ஸோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொருட்களை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இடத்துலேருந்து வாங்குறதுலேருந்து அதை கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து எப்படி நடக்கும் இன்டர்நெட் மூலியமாகவே நடக்கும் ஓகேவா எல்லா நடவடிக்கைகளும் வந்து இன்டர்நெட் மூலியமாகவே நடக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம இ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ வந்து இ காமர்ஸ் வெர்சஸ் இ பிஸ்னஸ் ஓகே இ காமர்ஸ்க்கும் இ பிஸ்னஸ்க்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன இ காமர்ஸ் சிம்பிளி ரெஃபர்ஸ் டு த பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் த்ரூ ஆன்லைன் ஓகேவா இ காமர்ஸ் அப்படின்றது என்னது ப்ராடக்ட்ஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை வந்து ஆன்லைனில் பையிங் அண்ட் செல்லிங் பண்ணுறது வாங்குவதோ விற்பதோ செய்வது தான் இ காமர்ஸ் பட் இ பிஸ்னஸ் கோஸ் எ வே பியாயிண்ட் த behind the simple buying and selling of goods and services and much wider range of business processes e business abindrathu vande simple a vande porutkalai vaangirathu vikkirathu abindrathu taandi pathinga na nareya business process irukku ஓகேவா இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பொருளை விற்கிறாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பொருளை தயாரிக்கிற இடத்துலேருந்து வாங்குவாங்க ஓகேவா அந்த வாங்கி அந்த பொருளுக்கான மதிப்பை கூட்டுவாங்க யாரெல்லாம் வந்து அதாவது உலகத்தில் பல இடங்களுக்கும் வந்து அந்த பொருளை வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா அததற்கான ஏஜென்ட்ஸை வந்து அவங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த ஏஜென்ட்ஸ் மூலியமாக தான் அவங்க வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும் பொருட்களை வந்து சப்ளை பண்ண முடியும் அப்போது அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்றது வந்து போயிட்டே இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது பொருளை சப்ளை பண்ணுறவன் வந்து நேரடியாக வந்து பொருளை வந்து சப்ளை பண்ண மாட்டேன் நிறைய இடை இடைத்தரகர்கள் இருப்பாங்க நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய ஹோல்சேலர்ஸ் இருப்பாங்க ரீட்டைலர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான அதாவது ஒரு செயின் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஒரு மேனுஃபேக்சரர் இருக்க ஒரு உற்பத்தி செய்கிறாங்கன்னா அதை வந்து ஒரு ஹோல்சேலர் வாங்குவாங்க ஹோல்சேலர் கிட்ட இருந்து இந்த ஆன்லைனில் வந்து அவங்க வந்து அந்த பொருளை பற்றின இப்போ வந்து ஆன்லைனில் வந்து அந்த பொருளை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அது வந்து கஸ்டமர் பார்க்கும் பொழுது அந்த கான்டாக்டை கான்டாக்ட் வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து அந்த பொருளை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான எல்லா ப்ராசஸ்மே வந்து ஒரு செயின் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் நடுவில் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த நிறைய பேர்களுக்கு இடையே ஏற்படுத்தக்கூடிய தொடர்பு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் மூலிமா தான் இருக்கும் ஓகேவா அதே போல் எலக்ட்ரானிக் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் இப்போ கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு பொருளை அவர் வந்து அவர் வந்து சாரி பொருளை வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா உடனே அந்த பொருளை விற்பனை செய்கிறவர் யார் ஸோ அவருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி அவருக்கு இந்த பொருளை வந்து இந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் கஸ்டமருக்கு அனுப்பணும் ஸோ அந்த பொருளை வந்து கஸ்டமருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது அந்த கொரிய சர்வீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிடில்மேன்ஸ் வந்து இருப்பாங்க இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இன்டர்நெட் மூலிமா தான் கனெக்ட் ஆகிறாங்க ஓகேவா அண்டு கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் இன்கேஸ் 
வாங்குற பொருட்கள்ல ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கு இல்ல வந்துட்டு ஏதாவது அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது தேவைகள் இருக்குன்னா அவங்களுடைய தேவைகள் என்ன அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் கேர் சொல்றோம் இல்லையா சோ அதை மேனேஜ் பண்ணணும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நெட்ல வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரிவுகள் இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும் இதை எல்லாத்தையுமே பார்த்து கனெக்ட் பண்ணுறது எது அப்படின்னா இன்டர்நெட் தான் ஓகேவா இ காமர்ஸ் அப்படின்றது வெறும் பொருளை வந்து வாங்குறது விற்கிறதுன்றதோட முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இ பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து அப்படி கிடையாது எல்லா விஷயத்தையும் பிஸ்னஸினுடைய எல்லா செயல்பாடுகளையும் இன்டர்நெட் மூலமாக உள்ளடக்கியது தான் வந்து இ பிஸ்னஸ் ஓகே ஸோ இ காமர்ஸ் அண்ட் இ பிஸ்னஸ் யூஸ்ட் இன்டர்சேஞ்சபிளி இன் இட்ஸ் ப்ராடர் மீனிங் ஜஸ்ட் ஆஸ் காமர்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஸோ இ காமர்ஸ் இ பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் கூட அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங்கில் வந்து சில வித்தியாசங்கள் இருக்க தான் செய்யுது அந்தந்த பகுதி அதாவது அந்தந்த பிரிவுக்கு ஏற்ப அதனுடைய மீனிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இ காமர்ஸ் அப்படின்றது வந்து காமர்ஸ் ரிலேட்டட் ஆனது இ பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து முழுக்க முழுக்க பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டட் ஆனது இதுதான் வந்து இ காமர்ஸ் வெர்சஸ் இ பிஸ்னஸ் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இ மார்க்கெட்டிங் எப்படியெல்லாம் வந்து பொருட்களை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க இன்டர்நெட் மூலியமாக எப்படி வந்து பொருட்களை மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் மார்க்கெட்டிங் ஆர் இ மார்க்கெட்டிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஓவர் இன்டர்நெட் அண்ட் டெலி கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பொருட்களையோ இல்லை ப்ராடக்ட்ஸையோ இல்லை சர்வீசஸையோ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இன்டர்நெட் வாயிலாகவோ இல்லை வந்து டெலி கம்யூனிகேஷன் தகவல் தொடர்பு வாயிலாகவோ ஃபோன் மூலியமாகவோ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு பேங்க் லோனே வந்து வந்து நாங்கள் வந்து கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஹவுசிங் லோன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நமக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க இல்லையா அது ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஷேர்ஸை வந்து உங்களுக்காக நாங்கள் ஷேர்ஸ் வாங்கி நாங்கள் வந்து ஷேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும் உங்கள் நீங்கள் அமௌண்ட் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும் நாங்களே வந்து பிஸ் நான் ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு லாபத்தை கொடுப்போம் அப்படின்னு தன்னுடைய கம்பெனியை வந்து அவங்க வந்து எடுத்து சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் இல்லை நம்ம டிவியில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்த இந்த டெலி மார்க்கெட்டிங்லாம் போடுறாங்க பாருங்கள் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பொருட்களை இணையத்தின் வாயிலாக மார்க்கெட் பண்ணுறது தான் இ மார்க்கெட்டிங்னு சொல்கிறோம் ஒன்று இன்டர்நெட் மூலிமா பண்ணுறாங்க இல்லை வந்து டெலி கம்யூனிகேஷன் மூலமாக பண்ணுறாங்க இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் விச் ஆர் யூட்டிலைஸ்டு டு ஆக்சஸ் டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ் த்ரூ ஆன்லைன் மோட் ஆர் ரெஃபர் டு இ மார்க்கெட்டிங் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு தன்னுடைய ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய இல்லை தன்னுடைய ப்ராடக்டை வாங்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸை டார்கெட் பண்ணி ஆன்லைன் மோடில் அவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய ப்ராடக்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்கறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ மார்க்கெட்டிங் ஓகேவா இதுதான் வந்து இ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் விச் ஆர் யூட்டிலைஸ்டு டு ஆக்சஸ் கஸ்டமர்ஸ் மார்க்கெட்டிங்க்குன்னு ஒரு டெக்னிக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதாவது என்னது இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் இந்த வந்து இந்த ஆஃபர் கொடுக்குறோம் இதுக்கு வந்து இதுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீ கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க ஒரு சில டா கஸ்டமர்ஸை டார்கெட் பண்ணி ஆன்லைன் மோடில் வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பேங்க் லோனே பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்லையே இவ்வளோ கம்மி பர்சன்டேஜுக்கு நமக்கு ஹோம் லோன் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு நம்மளையே வந்து திங்க் பண்ண வைப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் அதாவது இன்டர்நெட் மூலியமாக மெயில் மூலியமாக கூட அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் மெசேஜஸ் அனுப்பலாம் இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் பேங்க் லோன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப் இல்லை வந்து
ஓகே தன்னுடைய ப ப்ரா ப்ராடக்டை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சந்தைப்படுத்துகிறாங்க அவ்வளோதான் தட் இஸ் கால்ட் இ மார்க்கெட்டிங் இ மார்க்கெட்டிங் இன்க்ளூட்ஸ் யூஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஃபார் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அட்வர்டைசிங் ப்ரமோஷன் பப்ளிசிட்டி சேனல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச் டு ஃபைண்ட் அவுட் கஸ்டமர்ஸ் நீட்ஸ் அண்ட் வான்ட்ஸ் இ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது வந்து எதையெல்லாம் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடும் மார்க்கெட்டிங்கினுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் நடக்கும் இன்டர்நெட்டில் தான் நடக்கும் இப்போ நார்மலாக ஒரு புது ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக் என்னது மக்கள் கிட்ட வந்து ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் போய் அந்த ப்ராடக்டை பற்றினா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது இதில் பேம்ப்லெட்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு மக்களுக்கு கொண்டு போய் புது ப்ராடக்டை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை டிவியில் வந்து ஆடு கொடுக்குறது இந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணுவாங்க ஆனால் இ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் மூலியமாகவே மார்க்கெட்டிங் நடக்கும் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைசிங் ஓகேவா இன்டர்நெட் மூலியமாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறது நமக்கு மெயில் மூலிமா வரும் மெசேஜஸ் மூலிமா வரும் வாட்ஸ்அப் மூலிமா வரும் இல்லையா ஸோ அப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரமோஷன் பப்ளிசிட்டி அந்த ப்ராடக்டை பற்றின பப்ளிசிட்டி ஏற்படுது இப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு இப்போ அமேசானில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வேறு ஏதாவது வெப்சைட்டுக்கு போய் நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன ப்ராடக்டை பார்த்தோமோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பக்கத்தில் டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம எதை தேடுறோமோ அதை வந்து நம்ம கண்ணுக்கு காமிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அட்ராக்ட் பண்ணுறது ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க தம்மளுடைய ப்ராடக்டை வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணுறாங்க சேனல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படியெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு வந்து ஆன்லைன்லேயே வந்து ஆளுங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி இன்டர்நெட் மூலியமாகவே வந்து ஆளுங்களை அங்கங்கே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர்ஸ்க்கு பொருளை கொண்டு போய் சேர்த்துடுறது அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச் டு ஃபைண்ட் அவுட் த நீட்ஸ் அண்ட் வான்ஸ் ஸோ மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச் இப்போ யூடியூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வே மாதிரி எடுப்பான் இல்லையா உங்களுக்கு இந்த யூடியூப் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயில்ஸ்லேயே வரும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் செய்கிறோம் அப்படின்ட்டு இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராடக்டை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இதை நீங்கள் என்ன இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் இது எல்லாமே வந்து எப்படி நடக்கும் இன்டர்நெட் மூலியமாக நடக்கும் ஆன்லைனில் நடக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ மார்க்கெட்டிங் So, electronic marketing is interchangeably used to mean online marketing, web marketing, internet marketing and digital marketing. In the electronic marketing, what do you say about it? Online marketing, web marketing, internet marketing and digital marketing. That's what you say. Okay. So, what do you say about e-marketing definitions? We will talk about it separately. டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங் பார்த்தோம் இ காமர்ஸ்னால் என்ன இ பிஸ்னஸ்னா என்ன இ காமர்ஸ் இ பிஸ்னஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இ மார்க்கெட்டிங்னால் என்னன்றதையும் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக வரும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ